ఐ బోన్ కేర్ వీడియో ఎస్ఎల్ మీ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఎక్కడ అదాపి కథాకారం బలాపోతుంది వాళ్ళ గుడ్డ తిని కపింగ్ అవ్వ ప్రశ్న అయ్యాను ఏతమై పే హెత్త దిగే పెత్త ఏమైతే ఫస్ట్ ఉన్న టూ ఏగా వాళ్ళ పే హెత్త దిగా కత్తులతో గన్న బెరి ఉన్నది ఏమైతే పే హెత్త దగ్గర పసి మతాకు ఉన్న పెత్త గన్న ముఖ కరణ ఉంది ఆ పే మీ పేజీ గుడ్డ దీనికి మెసేజ్ కదా ఇవాగ ఏం కమెంట్ ఎలా చెప్పా ఇక్కడ గుడ్డ ఇస్తుంది వాళ్ళు దీని ప్రశ్న ప్రేమ కరణ అప్పు ఇవాగ ఇంత మా వీడియోస్ అదే బలాపరత్తు ఎన్ని అదే సెల్ మీ యూట్యూబ్ ఛానల్ కథాకారాన్ని అన్ని పే హెత్త దిగే పెత్త గన్న అమ్ముతుకున్న కనెక్ట్ ఒకే అనేసి గబ్బేనీ మా వాళ్ళకు కానీ కొమ్మకి తెలియదు అదే వీడియో పడ్డ దిక్కేనే అని ఏమి సార్ తేగా కోపీ ఎక్కడ లేసేన్న మే సెల్ మెట్టి అప్పుడు ములిమ్ అప్పుడు మాతృకాడి అన్న కలి లంకావి బహుళ పావిచ్చి గడిన కంట్రాసెప్టివ్ మెథడ్ ఏమైనా ఉపాత్పాలన విధి పిలి మధ్య కథాకారం మీ అడిగి కథాకారం బలాపోతున్నా కొండమ్స్ గానే ఇవకేమ కంట్రాసెప్టివ్ పీల్స్ గానే ఇవకే కంట్రాసెప్టివ్ ఇంజక్షన్స్ ఇంప్లాంటేషన్ మెథడ్ ఇక్కడ జడిల్ వాగేది ఇవకేమ క్యాలెండర్ మెథడ్ ఎక్కాను ములిమ్మ కథాకారాన్ని అన్ని కొండమ్స్ గానే మీ కొండం ఆకార దిగడ లాగానే పులవం ఫీమేల్ కొండమ్స్ ఇవకే మేల్ కొండమ్స్ ఇది ఫీమేల్ కొండం మీద వెజైన్ ఎగట మేల్ కొండం మీద పీనిస్ ఎగట చూసుకున్న పులవం అక్కడ మీ కొండం వరకు దిక్కమ్మ ఎక్కువ వరకు పావిచ్చి గిరిమే అవస్తావా నేను ఎక్కువ వరకు ఎక్కువ ఫీమేల్ కొండం మీకారి ఏమైనా మేల్ కొండం మీద చూసుకరని ఉంది మీకు దీని వాసిగిన కథాకారు మీకు అనుకు దీవాలు వాగి కిసిమ హోమ్ అనే కప్పి ఎత్తులట ఎత్తుల కిరిమ సిద్ధి ఉన్నాయి నేను సార్ కిసిమ అతురు అబాధిగిన త్వరవ మీ కొండం పావిచ్చగరని పూర్వం ఇవ్వగేమ సెక్షువల్ ట్రాన్స్మిట్ డిసీజ్ హెచ్ఐవి గొనోరియావ్ సిపిలిస్ ఇవ్వగ దేవాలు అప్పుడు ఆరక్ష అంశంగా మీ కొండం పావిచ్చగరని పూర్వం మీకు పిల్లి కక్క వాగేవా ఇంజక్షన్ కక్క నిమేని కిసిమ కెమికల్ గా కప్పి ఎత్తుల గమన్ కిరిమ సిద్ధి ఉన్నాయి మీకు మెకానికల్ బెరీ కక్క పితర ఏమి సార్ మీ కొండం అప్పుడు కానీ అనుకు తౌషత్ సమ్మగ కిసిమ్ బలతమ్మ కితికరాన్ని కొండం కానీ కథాకర అది తిన ప్రశ్నత మై మీకు ఇరియామి హెకియా తిన అప్పుడు మీకు హరిడ పలందు ఏవాగే మీకు పలదు పూ వల్ల ఫ్లెష్ అయ్యాక సాపేక్ష అడు ఇమ్మ సిద్ధి మీకు తిన ఎఫికసీ ఏమైతే మీకు తిన సార్థక భావే అనుకు సాధికత్తిక బలది సాపేక్ష అడుగతీ తిన మీద కొండ మీకు ఎఫికసీ ఏకే అండి మీకు పలందు భామ గబ్బేని మీకు వెలకేని తిన హెకియావ సిర అసూపహత్ సిర అనువాడ తర ప్రత్యత తిన ఏవాగే ఫీమేల్ కొండ మీద సాపేక్ష అడ్డు మీకు దీని ఎఫికస్ ఇక సిరి హెత్తన మీద సిరి అనుమతి ప్రసాదమే కాని అప్పుడు ఇలా కథాకారాన్ని అన్ని అంక దిక్కేటే హోమోడ మీ ఇంజక్షన్ ఏమైనా డిపో ఇంజక్షన్ కి అని మీ డిపో ఇంజక్షన్ అనేది వేన్ని అప్పుడే అంగే తోటే ఇంజెక్ట్ కర్న ప్రొజెస్ట్రోన్ కి హోమోన్ ఇక మీ ప్రొజెస్ట్రోన్ హోమోన్ నేడు పూర్వ అప్పుడే అంగే తోలే ఎక్స్ రిలీజ్ అనేది నవస్తాను ఏవాగే సెవైకల్ మ్యూకోస్ అయ్యే గణకం వెడిగల్ల గర్భాశ ఎత్తుల్ట మీ శుక్రాను గమన్ కిరిమి హెక్యావ అంటే బాధా కెతికరణ పూర్వం మీ మ్యూకోస్ అయ్యే గణకం వెడికర్లు మీ ఇంజక్షన్ అయ్యే సారథక భావం ఏమంటే ఎఫికస్ ఇక సిర్ అనుమత ఇవాగ అను నమ్మ కదా ప్రసాద గాని లోపు సారథక భావ తిన అనుకు తీవ్రత కంత కలబలది మీ ఇంజక్షన్ కప్పిట మాస ఎక్కడ ఏమైతే మాస తున సరే లభాగాన పూర్వం ఎక్కువ లభాగాన బ్రాండ్ ఇక ఇవాళ డోస్ ఎక్కువ మాత్రం దబ్బా తిన మీకు దీని వాసితమై అనుకు తీవ్రత కంత కలబలది మీకు దీని సారథక భావ గుడా కిహిలా ఎగ్గాను ఏమాగ మీకు దీని వాసి ఎక్కువ తీయట పీరియడ్స్ అవి వెడిపుర వేదన దానికి ఇవాగేమో వెడిపుర బ్లీడ్ని కేకి వేదన అవ్వ ఇవాగ బ్లీడ్ అని ప్రమాణ అడుగురిమి హెక్ అవ్వ మీరు ప్రొజెస్ట్రోన్ ఇంజక్షన్ అనేది తీయను కొండమ్స్ వాగి మీకు వాగి లింగి క్రియా వదిలేట కిసిం బాధా కెతికిరి మాకు సిద్ధకర నేను ఇవాగ విశేష కారణం ఇది అయితే మీకు ఆ మాసిగర పత్తా గాను ఏమైతే మాస్ తొందర సరే మీకు ఇంజక్షన్ గాను అని వారి నిశ్చిత దీని అయితే ఈ ఇంజక్షన్ లభా గాను అని ఏమైనా మీకు లభ కంట్రాసెప్ట్ హెక్ అవ్వ ఏమైనా ఉపత్పాలన కిరిమి హెక్ అవ్వ నేను ఇలా అనుకోవడం మీ ఇంజక్షన్ గత్తర పత్తే వాగి కిసే కక్కుమ ఇవాగ ఇంకే పత్తి వేదన అవ్వ ఎన్న పూర్వం ఇక హాలస్తమ్మగా అడుగులేను ఇవాగ ఒక పీరియడ్స్ అది మీ అక్రమాత్ బాగా పిన్నని పూర్వం ఇక సామాన్య తత్వ అంక తొని తర్వాత కథాకరాన్ని అన్ని ఇంప్లాంట్ కంట్రాసెప్టివ్స్ ఏకే అన్ని జడేల్ వాగి జడేల్ కిలకి అన్ని హోమోన్ మీ కూర మీ కూర ఒక అత్తే హమటే అటే కూర ఇక కో కూర దిగా టెంపర్ కిరిమ సిద్ధం మీకు ప్రొజెస్ట్రోన్ ఇంజక్షన్ వాగి మీద అమ్మాయి మీకు టెంపర్ కట పస్తే కలిం కథాకర వాగి మే ఒక ఎగ్స్ రిలీజ్ అనేది నా తరగాను ఇవాగేమ సెవైకల్ మ్యూకోసాకి గణకం వెడికెళ్ళ శుక్రాన్ వల్ల మీ గర్భాశయతో గమన్ కిరి మీ హెకి అవ్వ వలక్కను మీకు వాడు అవరు తున ఏమైనా అవరు పాకి దేట లబాగాని పూర్వం మీ హెకి అవ్వ ఓ పావిచ్చికరణ వర్గే ఇవాగేమ ఎత్తులకరణ కూరు సంఖ్య తిక్క సందాపాతి విశేష కారణం ఇది అయితే మీకు ఇది లింగి రోగాలు కిసిమ ఆరక్షాత్ లభ్యనే ఇవ్వగేమ మీకు హోమోన్ మీ కంట్రాసెప్ట్ డివైస్ కానీ ఇవ కలిం వగ్గేమ ఒళ్ళు వరదే ఇవ్వగేమ ఎంగే పతి అమ్మారు దానిని
අංක 5ට අපි කතා කරන්න යන්නේ කන්ටසෙප්ටර් පිල්ස් එහෙම නැත්නම් උපත් පාලන පෙති පිළිබඳ. මේක ඕගොල්ලෝ හැමෝම දැන සාමාන්‍ය දෙයක්. ඔයාලා පාවිච්චි කරන මිතුරේ පෙති ඒ වගේම ඩයම් 35 කියන බ්‍රෑන්ඩ් මේ යටද තමයි ගන්නේ. මේක වට පෙති 28ක් ඒ වගේම පෙති 21ක් විදිහට කාඩ් විදිහට ගන්න පුළුවන්. මේ පෙති වල තියෙන හෝමෝන ඉතා කුඩා ප්‍රමාණ වලින්. ඒක වත් දිනපතා ලබා ගැනීම සිදු කරන්න ඕනේ. මේක සාමාන්‍යයෙන් තියෙන්නේ පෙති 28ක් එහෙම නැත්නම් 21ක් කියන. මේ පෙති 28ක් තියෙන එකේ අන්තිම පෙති 7 තියෙන්නේ අයින් ටැබ්ලට්ස් එහෙම නැත්නම් ඒක ප්ලසිබෝ ඩ්‍රග් එකක්. ඒක තියෙන්නේ යකඩ අන්තර්ගත පෙති. ඒක කිසිම හෝමෝන වේ සංඝටකයක් නැහැ. මේක මාස් පතා ලබා ගැනීම සිදු කරන්න ඕනේ. මේක තියෙන වාසියක් විදිහට කලින් වගේ තමයි මේක තියෙන හෝමෝනේ නිසා වට තීරික සැදුනාම බ්ලීඩ් වෙන තියෙන හැකියාවත් ඒ වගේම වේදනාවත් මේ පෙති නිසා අඩුවීමක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේ හෝමෝන්ස් මේ ඒ නිසා වගේ ශරීරයේ යම් යම් බලපෑම ඇති කිරීම හැකියාවක් තියෙනවා. අපි ඒ ගැන කතා කරලා තියෙනවා නැචුරල් කන්ටසෙප්ටර් මෙතඩ් කියන අප වීඩියෝ එකේදී. ඒක බලන්නවා අනිවාර්යෙන් මම ලින්ක් එකේ දාලා තියෙනවා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේදී. මේක පිල් එකක් නේ. මේක ගත්තයි කියලා වගේ ලිංගික ක්‍රියාවලියට කිසිම බාධාවක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඒක වාසියක් විදිහටත් ඒ වගේම මේ පිල් එක වට හැමදේම මතක් කරලා දවසේ නිශ්චිත වෙලාවකට අනිවාර්යෙන් ගන්න ඕනේ. මේක මේක තියෙන අවාසියක් විදිහට දකින්න පුළුවන්. අපි අංක 6 දී කතා කරන්න යන්නේ ඉන්ට්‍රා යුටරයින් ඩිවයිසස් ගැන. ඒ කියන්නේ ගර්භාශයේ තැන්පත් කරන විවිධ උපකරණ ගැන. මේ උපකරණ වලට හැකියාව තියෙනවා ඔයා ගබ් ගැනීම මේ හැකියාව වලක් කරන්න. මේක ටී යක් වලට තියෙන ප්ලාස්ටික් උපකරණ ගැන. මේ වට තඹ කම්බයක් කොතල තමයි තියෙන්නේ. මේ තඹ වලට හැකියාව තියෙනවා ශුක්‍රාණු වල චලබාවය. මේ නැත්නම් ශුක්‍රාණු විනාශ කිරීම හැකියාවක් තියෙනවා මේ තඹ වලට. ඒ නිසා මේකෙන් යම් උපත් පාලන හැකියාවක් ලැබෙනවා. ඒ වගේම වයි ගර්භාශයේ යම් පිටින් ආපු දෙයක් තියෙද්දි වයි ගර්භාශයේ ගැබ් ගැනීම සිදු වෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ කන්සෙප්ටේ පාවිච්චි කරලා තමයි මේ ඉන්ට්‍රා යුටරයින් ඩිවයිසස් හදලා තියෙන්නේ. මේකේ තියෙන සාර්ථක භාවය 199ක්. ඒ කියන්නේ මේක එපිකස් එක 199ක් විතර වෙනවා. ඒ කියන්නේ වයි ගැබ් ගැනීම හැකියාව ගොඩක් අඩුයි. මේක තමයි දැනට තියෙන ඉෆෙක්ටිව්ම කන්ට්‍රසෙප්ටිව් මෙතඩ් එක. මොකද මේක කිසිම හෝමෝනයි බලපෑමක් නැහැ. ගොඩක් කට්ටිය බයෙන් ඉන්නේ මේ හෝමෝන නිසා මහත්තේ. මේ වගේ දේවල් නේ. මේක තියෙන අවාසියක් විදිහට තමයි ලිංගාශ්‍රිත රෝග ව්‍යාප්ත වීම පාලනීයම සිදු වෙන්නේ නැහැ. ඒ සඳහා අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අපි කතා කරමු ඔක්කොගෙන්ම කොන්ඩම්ස් විතරයි. මේක ඇතුල් කරන සඳහා ඵලපුරුදු වෛද්‍යවරයෙකුගේ සහාය ලබා ගන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්ම මේක වට කලින් කතා කරා වගේම MOH කාර්යාලයෙන් ඒ වගේම සුවනාරි සහාය වලින් ලබා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. අන්තිමට අපි කතා කරන්න යන්නේ ඔයාලා බලාපොරොත්තු හිටිය මේ හදිසි උපත් පාලන පෙති පිළිබඳව. ඒ කියන්නේ emergency contraceptive pills ගැන. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ කියන්නේ postno ගැන. postno 1 ඒ වගේම postno 2 කියලා ටැබ්ලට් වර්ග දෙකක් තියෙනවා. postno 1 එකේ තියෙන එක ටැබ්ලට්. postno 2 එකේ තියෙන ටැබ්ලට් වර්ග දෙකක් තියෙනවා. මේක විශේෂත්වය වන්නේ මේක පාවිච්චි කරන්න ඕනේ ඔයාලා ලිංගික එකතුරාවෙන් පස්සේ පැය හැත්ත දෙකක් ඇතුළත. ගොඩක් කට්ටි තියෙන ප්‍රශ්නය තමයි මේක පාවිච්චි කරන්න ඕනේ පැය හැත්ත දෙකකට පස්සේ දෙකින් එක නෑ. පැය හැත්ත දෙකකට කලින් තමයි මේ පෙත්ත බොන්න ඕනේ. මේක තියෙන එපිකස් එකේම නැත්තම් මේක තියෙන සාර්ථක භාවය ගොඩක් වැඩි කර ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා ලිංගික එකතු වෙලා පැය 12ක් වගේ ඇතුළත ගන්න පුළුවන් නම් අර පැය හැත්ත දෙකකට වඩා ලොකු එපිකස් එකක්. එහෙම නැත්තම් ගැබ් ගැනීම හැකියාව තව දුරට තඩු කර ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. මේක තියෙන්නේ හෝමෝන ලොකු ඩෝස් එකක් නේ. ඒ හින්දා වගේ පීරියඩ්ස් වල යම් කිසි අක්‍රමවත් භාවයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒක සාමාන්‍ය දෙයක්. මේ කාලෙත් එක මේ තුලයන් පුළුවන්. මේක තියෙන අවාසියක් විදිහට අනිත් කතා කරා වගේම කොන්ඩම්ස් වල හැරුණාම අනිත් හැම එකෙම තියෙන අවාසිය තමයි මෙයාලා සෙක්ෂුවල් ට්‍රාන්ස්ෆර් ඩිසීස් ඒ කියන්නේ ලිංගිකව බෝවන රෝග වලින් කිසිම ආරක්ෂාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඔන්න දැන් තමයි කතා කරන්න යන්නේ වල බලාපොරොත්තු හිටි මාත්‍රක වගේ නැහැ. ඒ කියන්නේ පැය හැත්ත දෙකේ පෙත්ත ගන්න මිස් වුණොත් මොනද කරන්න ඕන කියලා. අපේ පැත්තෙන් කොල්ට දවස් 5ක් දක්වා අපිට උදව් කරන්න පුළුවන්. මේකෙදි බොහොම සරල දෙය කරන්න තියෙන්නේ ඒ තමයි දවස් 5ක් ඇතුළත. ඒ කියන්නේ දවස් 5කට කලින් ඔයා ගිහිල්ලා එම්ඔජ් කාර්යාලය හරි එහෙම නැත්නම් ඔයාලට ළඟම රෝහලට ගිහිල්ලා සෝනාරි සායනෙකින් ඔයාලට කොප ලූප් එකක් පැනදුවනම් හරි. ඒ කියන්නේ කොප ලූප් එකක් ඔය ගර්භාශය තැම්පත් කරනවා දවස් 5කට කලින්. කොප ලූප් එක තැම්පත් කිරීමේ ඔයාලට අනිසි ඔයාලට අවශ්‍ය නොවන ගබ් ගැනීමක් වලක්ව ගන්න පුළුවන්. මම හිතනවා ද වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඒ වගේම ගොඩක් කට්ටිය අපෙන් යමුකෝ ප්‍රශ්නයකට උත්තරයක් නවද වීඩියෝ එක කතා කරේ අපි මේ වගේ වෛද්‍ය මේ ගැටලු අපිට යොමු කරන්න අපි ඔයාලට වීඩියෝස් හදන්න බලාපොරොත්තු වෙන්න ඉන්නවා. ඒ වගේම ඔය අපේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් තාම අපිව subscribe කරලා නැත්තම් මතක් කරන්න